ഉമ്മപ്പന്മാർ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ വീടുകൾ പിശാച്ചിനുള്ള താവളമാക്കല്ലേ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം നമ്മുടെ കൽബ് പിശാച്ചിനുള്ള താവളമാക്കല്ലേ നാളെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോടൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവരീസ് വരില്ല അപ്പൊ അതെന്ത് ചോദിച്ചു അവിടെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വയസ്സരാണ് അപ്പൊ എന്താ നിക്കച്ചിനോരും കൂടി കള്ളു പിടിച്ചോണ്ടാണ് അവിടെ ആ സ്കാരം നിലപാടൊക്കെ അല്ല വട്ടത്തിലുണ്ട് ആ കള്ളൊക്കെ കുടിച്ചു ചോദിച്ചു മനസ്സിലായി കുടിച്ചരോ ഭരിച്ചരോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിട്ട് ഇല്ലാത്തവരില്ല ഈ മാണ്ടാത്തിമരൊക്കെ ഭയങ്കര യോജിപ്പാണ് അപ്പൊ നോക്കേ നിങ്ങൾ ഒരു മൈസൂർ പായ ഇടിഞ്ഞാണ്ട് ഒന്ന് കടിച്ച് മറ്റോന് കൊടുത്താൽ കടിച്ചത് കടിച്ചാൽ ആളെ കിട്ടൂല ഒരു ചായ വാങ്ങിയിട്ട് പകുതി കുടിച്ച് മറ്റോന് കൊടുത്താൽ കുടിച്ചത് കുടിച്ചാൽ ആളെ കിട്ടണില്ല അതേ സമയത്ത് ഒരു വീടി വാങ്ങി രണ്ട് ഇമ്പി ഇറ്റ് മറ്റോന് കൊടുത്താൽ നാലെണ്ണം ഇമ്പി ഇറ്റ് പോകുമ്പോൾ മറ്റോന് കൊടുക്കും അത് നോക്കേണ്ടി ഇങ്ങനെ മാണ്ടാത്തിമർ ഭയങ്കര യോജിപ്പ് ശബരിമലയിലും ഇല്ല ജുമായത്ത് പള്ളിക്കരും ഇല്ല നിർച്ച ചോറിനും ഇല്ല ആ കള്ള് ഷാപ്പിലില്ല അത്ര അച്ചടക്കം നോക്കേണ്ടി ആ ബീവറേജിന്റെ വരിയിൽ കള്ള് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും നിൽക്കുന്നുണ്ടായി മുസ്ലിമും ഹിന്ദും ക്രിസ്ത്യാനിയും നിൽക്കണുണ്ടായി കറുത്തോനും പൊളുത്തോനും നിൽക്കണുണ്ടായി പണക്കാരനും പണിക്കാരനും നിൽക്കണുണ്ടായി എത്ര അച്ചടക്കത്തിരാ നിൽക്കണം നിങ്ങൾ കേട്ടുക്കണം കള്ള് ഷാപ്പിലാണ് എന്നിട്ട് തിരക്കിയിട്ട് പോയി മാറി ഏവരും തിരക്കൂല എല്ലാവരും നല്ല അച്ചടക്കത്തിൽ എന്താ മാണ്ടാത്തിമർ ഭയങ്കര യോജിപ്പാ ആ മാണ്ടീനാണല്ലോ അത് ഏത് സംഗതി മംഗം തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് പ്രയാസം നമ്മൾ റബ്ബർ തയ്യ നട്ടാൽ അതൊന്നും വലുതായി കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര പണിയെടുക്കണം അതേ സമയത്ത് അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് പുല്ല് മുളക്കണേ മുള്ള് മുളക്കണേ പണച്ചോനെ ഒരു ദിവസം ചെന്ന് നോക്കാൻ പകിയാക്കാണ് പള്ളി ഇങ്ങനെ പോയി നിങ്ങാണ്ട് അതിന്റെ മേലെ വന്നിട്ട് കാണാൻ നിൽക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്തത് എപ്പോഴും എങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നാവിന് വേണ്ടാത്തത് ഏയ് ഒരു സംഗതി നമുക്ക് അധിക താല്പര്യം ഉണ്ടോ ഒന്ന് നല്ലോണം ആലോചിക്കണം ഇതിൽ ഇബിലീസിന്റെ വല്ല കൂട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തു മുഗ്മിനുകളെ പൈശാക്ഷികമായ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സംസ്കരിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്ന് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനുകളെ തങ്ങളും ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമും ഉൾപ്പെടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കരാമാകുന്ന ഖുർആാൻ ഖുർആാൻ ഓതുന്നത് വിഭാഗത്താണ് ഖുർആാൻ കേൾക്കുന്നത് വിഭാഗത്താണ് ഖുർആാൻ എഴുതുന്നത് വിഭാഗത്താണ് ഖുർആാൻ പഠിക്കുന്നത് വിഭാഗത്താണ് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിഭാഗത്താണ് ഖുർആാൻ നോക്കുന്നത് വിഭാഗത്താണ് ഖുർആാൻ ചുമക്കുന്നത് വിഭാഗത്താണ് ഖുർആാൻ വാങ്ങിയിട്ട് സംഭാവന കൊടുക്കുന്നത് വിഭാഗത്താണ് അള്ളാ അള്ളാ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ സംഗതിയും ആഹാരം രക്ഷപ്പെടാനുള്ളതോടു കൂടെ അള്ളാഹു തല ഖുർആാന് വല്ലാത്തൊരു ബഹുമതി വേറെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനെന്താ ഞാൻ ഒരു ഫാത്തിഹയാണ് ഓതുന്നത് അത് ഓതുന്നത് എന്നെ ഞാനാക്കി വളർത്തിയെടുത്ത് എന്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഉപ്പാക്ക് അള്ളാഹു മൗഫറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ അബൂബക്കർ ഹാജിയും ഭാര്യയും മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു കബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് നമുക്ക് മരണപ്പെട്ട ആരെയെല്ലാം നമ്മൾ ഓതുമ്പോൾ കരുതിയോ അവർക്കൊക്കെ ഖുർആാന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും അതല്ലേ ഖുർആാൻ ഓതുന്നവന്റെ പ്രതിഫലം ഒറിജിനൽ പ്രതിഫലം മിസ് സവാബ് അതിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി ഇവർക്കൊക്കെ കിട്ടും ഇപ്പൊ പുതിയ പുതിയ കുറെ പാർട്ടിക്കാരുണ്ട് വഹാബി മുജാഹിദ് ജമായത്ത് ഗാദിയാനി പലേ പേരിലും പേരെന്തായാലും വേണ്ട സംഗതിയൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് വേഗമുള്ള ചെറിയ അടയാളം കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ജുമായത്ത് പള്ളിക്കാരും ജുമായക്ക് കൂടി അപ്പൊ നമ്മളെ പള്ളിക്കാരെ മോലിയാരാ മെഹ്റാബിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റബ്ബനാ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന ഉടമക്കാരാന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് പക്ഷികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും വണ്ടികൾക്കും പ്രാണികൾക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വാൽക്കാനുള്ള നമ്മളത് അപ്പൊ ഒരു ഞങ്ങൾ ഞാൻ മൂലൊക്കെ പോയി കുത്തിനാൽ ഒറ്റക്ക് നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും പെണ്ണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ഞാനും പെണ്ണുങ്ങൾ ഓനിക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രം എഴുതും ഇതാണ് ഈ പുതിയ പാർട്ടിക്കാരൊക്കെ രീതി ഒരു ദ്വാർക്കുമ്പോഴെങ്കിലും കൊടുക്കണം നമ്മളെ ഈസി എന്ന് കൊടുക്കണ്ടല്ലോ പഠിച്ചു കൊടുത്ത് കൊടുക്കണതല്ലേ അതെല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കൂല ഞാനും പെണ്ണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ഞാനും പെണ്ണുങ്ങൾ ഓനിക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന് കോടിക്കണക്കിന് മരക്കുകളുണ്ട് ഒറ്റൊന്ന് വഹാബികളില്ലല്ലോ ആ അറിഞ്ഞിട്ട് ലീവ് വയ്ക്കുന്നു കോടിക്കണക്കിന് മരക്കുകൾ അള്ളാഹ് ഉണ്ടായിട്ട് ഒറ്റ വഹാബി ഇല്ല അതാ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം നബിമാരുണ്ടായിട്ട് ഒറ്റ നബി ജമാത്തി ഇസ്ലാമില്ലല്ലോ എന്തിനാ അപ്പൊ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോണ് കോഴിക്കോട്ട് പുതിയ ഔജ്യം വന്നിക്കണ് നല്ല ദ്വാരക്കൊക്കെ നല്ല ഫലാണ് മുജാഹിദാണ് ഓരോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടുക്കണം
കോയാ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് തെങ്ങ് കുച്ചിക്ക് ഇങ്ങനെ നോട്ടം അങ്ങനെ നോട്ടം ഒരൊറ്റ ഓട്ടം ഓടിയിട്ട് അവിടെയാണ് മാന്തി അവിടുന്ന് കണ്ടിട്ട് പൂയാരനാണ് പതിച്ചത് അപ്പൊ അവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ പൂയാരെ പോകണത് കോയ്ക്ക് കാണുന്ന വിചാരിച്ചാൽ കോയ്ക്കളെ കൊടുത്തത് മുജാഹിദില്ല ഇനി അപ്പൊ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹുത്താലെ പല കഴിവും പരോൾക്കും കൊടുക്കും അതിലൊന്നും നമ്മൾ റേഷൻ കണക്കാക്കണ്ട നമ്മൾ റേഷൻ കണക്കാക്കണ്ട അള്ള കൊടുക്കുന്നത് കൊടുത്തോട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവാണ് മുഴുവനും കൊടുത്തത് വാങ്ങലല്ലാതെ ഒരു മൊഴിദ്ദീൻ ശേഖനും ഒരു മഹാശേഖനും ആർക്കും സ്വന്തം കഴിവില്ല അള്ള ഏറ്റ വ്യത്യാസത്തിന് പരോരിക്കും കൊടുക്കും കൊടുത്തിന്ന് കൊടുക്കും അതാ ഞമ്മക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുത്തര കൊടുത്തിന്ന് കൊടുക്കും ഈസ് നബി അലി ഇസ്ലാം ആ കബറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോ തന്നെ കബറിലുള്ള ആള് അതാബ് അനുഭവിക്കാം വല്ലാത്ത ദുരിതം ആ ദുരിതം പേറിനത് കണ്ടിട്ട് ഈസ് നബി പെട്ടെന്ന് തലവലിച്ചു യാത്ര തുടർന്ന് മനസ്സിലിങ്ങനെ ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ആളെ കണ്ട ബേജാറുണ്ട് യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായി തിരിച്ചു വരുമ്പോ വീണ്ടും ആ കബറിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോ ഒന്നും കൂടി നോക്കി അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ആളുണ്ട് നല്ലൊരു വിരിപ്പൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് ചിരിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കണം ഐസാൻ നബി അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല പറച്ചോനെ എന്താണ് ഞാൻ ഈ കണ്ടത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ ദുരിതം ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോ കണ്ടതും വല്ലാത്ത വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു ഐസാൻ നബിയെ ഈ മനുഷ്യൻ നല്ല ഈ മാനുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ചില പാകപ്പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ട് തോപ ചെയ്യാതെ മരണപ്പെട്ടു അയാൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കണ്ടത് അപ്പൊ ഈസാൻ നബി ചോദിച്ചു പറച്ചോനെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ മാറ്റം വന്നത് കബറിൽ തോപല്ലോ കബറിൽ തോപുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കരിയാറിന്റെ കാര്യമല്ലോ അവിടെ തോപ്പിൻ ചെല്ലി അങ്ങനെ കിടന്നാ പോരെ കബറിൽ തോപല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ മാറ്റം വന്നത് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു തല കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഈസാൻ നബിയെ നോക്കു നിങ്ങൾ അതാ ഈസാൻ നബി കള്ള കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്ത് ഈ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് വിധവയായ ആ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചു യത്തിയുമായ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ആ ആൺകുട്ടിയെ പോറ്റി പോറ്റി അഞ്ചാറ് വയസ്സ് കുട്ടിക്കായപ്പോൾ ഉമ്മ ആലോചിക്കാണ് പടച്ചോനെ ഈ കുട്ടിന്റെ വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ആകെ ഞങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി മതം പഠിച്ച് ദീൻ പഠിച്ചെങ്കിലല്ലേ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും ഉപകാരപ്പെടുള്ളൂ ആ ഉമ്മ യത്തിയുമായ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു മുഹല്ലിമിനെ ഒരു ഉസ്താദിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആ ഉസ്താദ് ആ കുട്ടി ഓതി കൊടുക്കുന്നു ബിസ്മില്ലാഹിർഹ്മാനിർഹീം കുട്ടി ഓതുന്നു ബിസ്മില്ലാഹിർഹ്മാനിർഹീം അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമിന്റെ രാജവചനമാണ് ബിസ്മില്ലാഹിർഹ്മാനിർഹീം ആ കുട്ടി അങ്ങോട്ടും ഉസ്താദ് ഇങ്ങോട്ടും ബിസ്മില്ലാഹിർഹ്മാനിർഹീം ഉസ്താദ് ബിസ്മില്ലാഹിർഹ്മാനിർഹീം കുട്ടി എന്താണ് ഈ ഓതുന്നതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ആശയം ബിസ്മില്ലാഹിർഹ്മാനിർഹീം കരുണക്കടരായ അല്ലാഹ് ബിസ്മില്ലാഹിർഹ്മാനിർഹീം കരുണാവാരിദിയായ അല്ലാഹ് ബിസ്മില്ലാഹിർഹ്മാനിർഹീം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവനായ അല്ലാഹ് ബിസ്മില്ലാഹിർഹ്മാനിർഹീം വഴിപ്പെട്ടവർക്കും വഴിപ്പെടാത്തവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നവനായ അല്ലാഹ് ഈ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ കുട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓതിക്കൊണ്ട് നിൽക്ക ഈസാ നബിയെ കരുണക്കടരായ അല്ലാഹ് റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് എന്ന് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഓതിങ്ങോണ്ട് നിൽക്ക ഓന്റെ വാപ്പാനെ ഞാൻ ഇവിടെ ശിക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്ക ഇത് രണ്ടും കൂടി എന്റെ റഹ്മത്തിന് ചേർന്നതല്ല ഭൂമിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഇരുന്നിട്ട് എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത കുട്ടി റഹ്മാനായ അള്ള റഹീമായ അള്ള കരുണക്കടലായ അള്ള അതിങ്ങനെ ഓതിങ്ങോണ്ടിക്ക ഓന്റെ വാപ്പാനെ ഞാൻ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ ശിക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്ക ഇത് രണ്ടും കൂടി എന്റെ റഹ്മത്തിന് ചേർന്നതല്ല കുട്ടി ബിസ്മി ഓതിയതിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് കുട്ടി ബിസ്മി ഓതിയതിന്റെ പുണ്യം കൊണ്ട് വാപ്പാന്റെ ദോഷം ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്തു ഓ ഉമ്മപങ്കന്മാരെ ദീനിന്റെ വിശ്വാസം മനസ്സിലാക്കിക്കോ അഹിർ സുന്നത്ത് ജമായത്താണ് ദീന് മൂത്തിനബി പഠിപ്പിച്ചതാണ് ദീന് ഞമ്മളെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ രാവിലെ വന്നിട്ട് മദ്രസയിൽ നൂറ് കുട്ടികൾ ബിസ്മില്ലാഹിർഹ്മാനിർഹീം എന്നാണ് ഓതുമ്പോ ഈ മദ്രസ വക്കുപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം കൊടുത്ത ആള് കെട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ആള് ഓട് കൊടുത്ത ആള് അള്ള ഈ കുട്ടിനെ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കണം ഉസ്താദ് മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ട ഉമ്മ മരിച്ചുപോയി അബോക്കറാജി ഹൈദറാജി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ആരുടെയൊക്കെ കബറിലേക്കാണ് കിട്ടുന്നത് ഒറിജിനൽ ഞമ്മക്ക് ഓതിയോൽക്ക് കിട്ടും എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പേപ്പറുണ്ട് ആ പേപ്പർ ഞാൻ ആയിരം ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്തു എന്നിട്ടോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓരോ കോപ്പി വന്നു ഒറിജിനൽ ഇന്ത്യ എടുത്തും വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതൊന്ന് നോക്കാണെങ്കിൽ അതിൽ വല്ല